Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来 PCE 版本的《成龙之龙》，今天是下半期。昨天呢，咱们攻略了前三关，今天继续剩下的两关，其中最后一关的流程是非常长的，大概相当于普通关卡的三倍左右。这个档是我今天新打的，因为上一期呢，有小伙伴给我留言，说是想看一下右下角的能量点攒满了是什么效果。所以说，在前三关我就控制在了九十左右，这样在本关就很容易加满了。这个场景呢有两个铃铛，但是这两个铃铛呢我就都不捡了，因为上一期的时候呢，所有的小游戏的方式给大家已经演示过了，没有看到的呢可以翻看一下我昨天更新的视频，内容啊就是这款游戏的上半期。打前三关的时候呢，你感觉它和红白机版差不多，但是打后两关的时候，明显就能感觉到很多的游戏设置呢是不太一样的。那除了一些操作的手感，最关键呢，很多的关卡的流程设置出现了不一样的地方。这里呢，我捡到了一个旋风腿，这个旋风腿啊，对付这个小 boss 是最好用的。如果用其他技能呢，可能会陷入苦战啊。一个旋风腿大概可以打到他三下。来到了云上，这个关卡呢，可能很多小伙伴会感觉比较熟悉。这个云踩了之后，它会把你强行的崩起来。哦，这只小青蛙呀，我把这个技能打出来了，但是又被它吃回去了。然后我又打出来了，等于它呢是吃了兔啊。其实技能是这样呢，你感觉还正常。你想一下，如果你打出的是一碗饭，就你仔细想，你考虑一下这件事儿啊。就他嘴里有一碗饭，你给打出来了，你还没等吃呢，又被他吃进去了。然后你再打出来，然后你再吃。希望大家看这个视频的时候不是在吃饭啊。天上的敌人呢，竟然有鱼。本关的难度应该说有一些了，主要是考验你对跳跃的掌控能力，并且呢，你在落到云上的一瞬间，如果按一下跳的话，你会崩得更高。前方不远呢，就是 BOSS 战了。这个 BOSS 啊，和原版长得一样。但是呢，它的攻击方式有区别了，它现在可以同时伸出两只手来打你了。好的 ，BOSS 出现，但是它的攻击方式就很单调了，就是两个手一抱，抱不住呢，咱们就跑了。BOSS 的弱点就是眼睛，咱们通过攻击它，引发它强烈的结膜炎。眼睛有的时候呢会虚晃一枪啊，它不睁大，然后又闭上了。这个高跳就是在落到云上的一瞬间，按一下跳，你才能够从它两个手之间跳出来。好的。这样这个 boss 就清完了，这关打的还算顺利吧？虽然咱们掉血了，但是呢，本关有很多的回复血量的道具，就是青蛙嘴里的那碗饭啊。这里来到了最后一关，其实最后一关流程，如果慢慢打的话，至少要十五分钟。我觉得这关拆分成三个关卡都绰绰有余啊。这里出现了这种石像的敌人，这个敌人落地的时候呢，会把你强行崩起来。这是一个比较讨厌的状态，因为如果你头上有敌人的话，就会掉血啊。关灯杀，慢慢来吧。这关毕竟是最后一关，难度很高 ，BOSS 也比较多。有的 BOSS 呢，红白机版恐怕是没有的。
那我现在玩这款游戏啊，一定要打得慢，已经不能通过反应来解决问题了，只能通过背板啊，还有一些经验。这个就是和当年年轻的时候玩游戏的区别。这个地方我就怂了，年轻的时候我就跳过去了，空中一脚把那个火鸟踢死，然后落在砖头上。但实际上，这对意识的要求是很高的。你需要掌握好跳跃的时机，能够落到砖头上。在空中呢，你又需要掌握好踢敌人的一个瞬间。那我这个年纪啊，同时做到这两点就不太容易了，所以我就选择了等一波。小的时候玩很多游戏都感觉很轻松，但是现在呢？玩一些需要反应游戏的时候，就感觉有点老不正啊，不是，是为老不啊，不对，老而弥坚，对，弥坚啊。好，又一个场景，这个场景呢出现了传送带。其实刚刚打的那种猴子的敌人非常恶心啊，为什么他一出现我就使用技能呢？因为他的枪就是那个叉子，攻击距离非常远。反正是比咱们的拳头要远啊，咱们只能通过空中攻击或者使用技能来把它干掉。空中攻击呢，一次性你又把它打不爆啊，需要两下。哎，这个地方的时机我没有掌握好啊，等我见到这个鱼已经来不及了。这里如果背板的话，我就马上就跳过去。但是等我看到鱼再进行反应就来不及了，这就是差距啊！这个场景呢也有一个零的，我也呢不捡了。走吧，不和他纠缠了。好，这个场景是一个强制卷轴的场景。其实强制卷轴呢，在红白机版的第一关也出现了，但是呢 ，P C E 的版本在那个场景安排了两个铃铛，可能是怕玩家错过吧，所以就把强制卷轴取消了。在这里呢，也保留了一个，后边还有一个 BOSS 追你。这个 BOSS 啊，它现在是绿的嘛，看着比较猛啊。其实呢，它主要攻击方式啊，就是延误或者说干扰。他落地的时候呢，也会把咱们崩起来。但是如果你碰到他的话，是不掉血的。也就是说呢，他现在没什么碰撞体积啊，没有伤害判定，但是会通过跳跃阵地来干扰你的节奏。这里有一座骷髅山啊，一会儿呢 ，BOSS 又出现了。震得越来越频繁啊！我希望这个场景呢早点过去。后面还有一个我最讨厌的场景。整个游戏里边呢，我感觉那个场景我是最不适应的。到那里呢，给大家看一下吧。这个 boss 一会儿是要打的，我记得红白机版是没有它的，所以说你可以认为这个版本啊是红白机版的威力加强版。好，一碗饭，终于呢是把血量补满了。这关五十六个能量点，我感觉还能够再攒满一次。攒满呢，它会补给你的冲击波、波动拳。还有血量，这个场景真长啊！我感觉把这个 BOSS 打死之后呢，就可以算作是一关了。因为红白机游戏呢，一般都会设置至少六个关卡，长一点的游戏呢，可能会设置八关。
，这支五个关卡实在是有点少。那碗饭呢？咱们也没吃。好了，前面呢就要和他一 v 一了。咱们利用好拳头，把这些技能先扔了。跳跃刮到我的头了。好，打完。刚刚拳头这种联机方式呢，打最终 BOSS 也好用，就是这个场景非常讨厌啊。如果你跳跃失误呢，很容易掉下来，被对面击中了也很容易掉下来。跳跃攻击落地要一气呵成，这里等一波吧。这个场景让我想起了双截龙。初代红白机版的第三关还是第四关？最后那里有一个类似的地方，而且呢，红白机版的双截龙初代手感非常的硬，太硬核了，那个地方不太好跳，很多时候都需要极限的跳跃。红白机平台呢，考验跳跃的游戏很多呀，尤其是动作类的。在很多手感生硬的，就显着难度很高。这里也有一个零的，不减了啊！这个零呢减了呢，最大的作用可能就是把咱们的血量回满。我现在没有技能，所以说只能拳脚打刚刚那个敌人，需要两下。这个地方，我现在血量不满，打打看吧。哎，后面来敌人了，那算了，咱们冲过去吧。就是一滴血的事情。来了一招乌鸦坐飞机，不对，乌鸦坐电梯。后面的场景呢，和红白机版应该差不多了，也是几条龙，然后呢，最终 BOSS。但这个最终 BOSS 呢，它的形态、攻击方式和红白机版不是非常一样，龙的攻击方式也略有区别。第一个龙呢，可以逃课，在这儿藏着打，每打完一个龙，都会有奖励或者补给的。所以说，这里如果能够拼命的话呢，我就选择和 BOSS 拼命了。和 BOSS 拼血真的是爽，你纯靠力量可以赢，还讲究什么技巧呢？哎，这脚没有踢到，我顾虑了，我怕他吐那个蓝色的东西打到我。掌握好节奏。当你无法用力量来压制对面的时候，你就只能靠节奏，还有技巧。这回这个饭啊，我让青蛙再吃进去。第三只龙，这个龙是绿的。不小心碰到他了，站得太过靠前了。但是呢，咱们的能量点吃满了，所以说把血都加满了。这个 BOSS 拼命吧！好，拼下来了。这里一碗饭不满。最后这只龙冲上去啊，和他拼命！哎，结果呢？这次咱们站位比较精准啊，他没有碰到咱们。师傅出现了，这里打 BOSS， 这是 BOSS 的第一形态啊。
这个形态啊，我感觉比红白机版要好打得多。先对付这些砖块，这里和他拼就可以了。红白机版我感觉要更为扛打一些，这个 BOSS。好，注意距离，还有节奏。他扔出很多绿色球，这招其实范围是比较广的，但是如果你距离掌握得当的话，他扔出来就被你打爆了。把他最狠这招封印掉了，那其他呢就没什么威胁了。好，干掉，让他变身。最后的蜘蛛 BOSS 战，和红白机版呢一样，打法几乎都一样。咱们先把这几发波动拳放出去，然后呢用拳头打就可以了。其实啊，拼血都能打下来。两发，爪子已经掉了，掉了两个。五发波动拳全都击中了，让他血量一半了。接着打，爪子又掉了两个，差不多了，感觉已经差不多了。好的，这样正式通关。这款游戏确实，在 PC 平台上画面比红白机好很多呀，并且还加入了一些 BOSS 战。未来一段时间呢，也会多给大家录制一下大家小时候玩过的游戏的 PC 版本，给大家看一下区别吧。见过师傅之后，然后去找妹子啊。这个场景呢，还进行了四 G 的切换，这个有一点让我想起了《影子传说》啊。好的，最后找到了妹子，这样游戏应该结束了，剧终。那好吧，这样一款 PC 平台的《成龙之龙》就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。